ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റമഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമുകൾ ഫയർമാൻ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ട് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ സിവിൽ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫ് പി ഓഫീസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലൊക്കെ ആ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഡിഗ്രി എക്സാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഡയലി ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഡയലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലോസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ശേഷം വർക്കൌട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇഫ് എ മാൻ റെഡ്യൂസസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഫാൻ ഫ്രം റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു റുപ്പീസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഹിസ് ലോസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാവധാനമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പല ആളുകളുണ്ടാവും തുടക്കം മുതലൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിനെ കുറിച്ച് തീരെ അറിയാത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഈ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വരുന്ന മാത്സൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരാൾ അയാളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു ഫാനിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നാനൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി കുറച്ചു അദ്ദേഹം വിൽക്കുന്നത് നാനൂറ് രൂപക്കായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാക്കി കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാനൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി കുറച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ട ശതമാനം എക്സ് പെർസെന്റേജ് ഒരു പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയി മാറി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനായിരുന്നു എനിക്ക് സാധാരണ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നാല് ശതമാനം കൂടി കൂടി ഒമ്പത് ശതമാനമായി എന്റെ ലോസ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അഞ്ച് എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ മറ്റേ അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ആ ഫാനിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് രൂപയുള്ള സാധനം ഞാൻ വെക്കുന്നത് എൺപത് രൂപക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്കവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമായി അല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്ത് ഈ എൺപത് എന്നുള്ളത് അറുപത് രൂപയാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്ര വന്നു ആ ഒരു ശതമാനം കൂടി എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എസ് പി നാനൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപക്കാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെ ഈ നോക്ക ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് നാല് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നോക്ക് എക്സ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോയി അവിടെ ഫോർ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇതിന് വ്യത്യാസം നാനൂറ് രൂപയും അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് ആ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ശതമാനം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെന്റേജ് കാണാൻ
അപ്പൊ അതാണ് അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നോക്കാം വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വെൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ദ ലോസ് പെർസെന്റേജ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് ഇഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു റുപ്പീസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി എപ്പോഴും ഒരു സാധനത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് കരുതാം അദ്ദേഹം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന എത്ര ശതമാനത്തിനാ എൺപത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയുള്ള സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് രൂപക്കായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ആ എൺപത് എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റിന്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വട്ട് ഈസ് ദ ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കാം എപ്പോ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണണ്ടേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കാണണ്ടേ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പെർസെന്റേജ് കാണുക ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വൺ പെർസെന്റേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വൺ പെർസെന്റേജ് കാണുമെങ്കിൽ അതിന്റെ എൺപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറും കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കാം അഞ്ച് ഇവിടെ നാല് ഇരുപത്തി എട്ടില് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത്ര മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയ മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി എൺപതിന് വിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നഷ്ടമാണോ അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റൻപത് കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മുപ്പത് രൂപയാണ് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നൂറ്റൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരും മുന്നൂറ് ബൈ ഡിവൈഡ് മുപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് എട്ട് സംതിങ് വരില്ല എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പെർസെന്റേജ് വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ ഹിസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈ പിന്നെ വീക്ക് ഈ സെയിൽ വാസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ നയൻറ്റി ടു വാട്ട് വാസ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരാള് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അടക്കമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര രൂപയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കാരണം ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ ആ കോസ്റ്റും പ്ലസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റും കൂടിയതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പലപ്പോഴായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം കാണും അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനവും കോസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനങ്ങളും കൂടിയ 
വേറെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദ പ്രോഫിറ്റ് ദ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പെർസെന്റേജ് ലോസ് ഇൻകോഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ സെയിം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് ഷുഡ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഹീസ് സോൾഡ് ടു മേക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോഴും രണ്ട് വിലക്കാണ് വിറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനും വിറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും വിറ്റ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് പക്ഷെ അത് വിറ്റപ്പോ രണ്ടിന്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് രൂപയാണ് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിലും വെച്ചാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഇവിടെ എൺപതും വരും നമ്മൾ രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക എൺപതും നൂറ്റി ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ് വരും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വില ഇരുന്നൂറ് വരും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതും പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും മൂന്നേ ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ മൂന്നേ ഇരുന്നൂറ് രണ്ടിന്റെയും ടോട്ടൽ വില അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ വില കാണാമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വൺ ഒന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എത്രക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാനൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നാനൂറാണ് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപക്കാണ് ശരിക്കും അത് വിൽക്കേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ആൻസർ കമന്റ് നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഇഫ് എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഗിവൺ ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഗെയിൻ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് ദ ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് ഇഫ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ കമ്മീഷൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ ഒരു സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം കമ്മീഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിക്കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപയായിരിക്കും ലാഭം കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്തു നോക്കുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ കമന്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കമന്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് അടിയിൽ പറയാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മൾ മാത്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വരും വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം മറ്റൊരു കൂടും കാണാം താങ്ക് യു ഫ